Hi und herzlich willkommen. Ich bin der Marian von Auto Impression und in diesem Video werde ich euch den Fennec Grill vorstellen, von unseren Erfahrungen damit berichten und euch zeigen, dass man ihn zusätzlich auch als kleine Feuerschale oder als mobile Mini-Kochstelle für Autoabenteuer nutzen kann. Außerdem werde ich auch noch über die anderen beiden Varianten des Grills sprechen und auf optionales Zubehör eingehen. Los geht es direkt nach dem Intro, also bleibt unbedingt dran! Neben mir brutzelt gerade der Fennegrill vor sich hin und anhand dessen werde ich euch das handliche Multitalent nun einmal vorstellen. Es gibt den Grill so, wie er jetzt gerade hier steht. Es gibt den Fennec 2.0, dieser unterscheidet sich vor allen Dingen dadurch, dass er größer ist als dieses Modell. Und es gibt den Fennec Lite, das ist eine abgespeckte Version vom Fennec Grill hier neben mir. Wenn man sich einmal gemerkt hat, welches Teil wohin gehört, dann geht der Aufbau schnell vonstatten. Zwei bis dreimal aufbauen haben mir gereicht, dass ich wusste, wie es funktioniert. Beim Fennec 2.0 unterscheiden sich die Bauteile zwar etwas, aber die Grundmechanik des Aufbaus ist gleich. Und der Fennec Lite ist gleich zu diesem Modell hier, nur dass zwei Bauteile fehlen. Welche das sind, das zeige ich euch gleich. Der Fennec Grill wird in diesem Alukoffer hier transportiert. Erst werden die beiden Kohlebleche mit den beiden Seitenwänden durch eine Steckverbindung verbunden. Dann kommt die Rückwand. Das Grillrost. Und anschließend das Kohlerost. und bei Bedarf der Deckel. Dieser ist beim Light und beim 2.0 nicht enthalten und muss dazu gekauft werden. Um das Grillrost und den Deckel neu zu positionieren, wenn der Grill heiß ist, ist noch dieser praktische Griff enthalten. Er fungiert auch noch als Flaschenöffner. Beim 2.0 sind zwei Griffe enthalten, welche man zu einer Grillzange zusammenstecken kann. Wie ich finde, auch ein praktisches Feature. Der Alukoffer ist zeitgleich auch als Unterlage nutzbar und das ist für uns einer der größten Pluspunkte. Nutzt man ihn wie vorgesehen als Grill, so wird der Untergrund geschont und man kann ihn dann zum Beispiel auch als Tischgrill benutzen. So nutzen wir ihn hier zu Hause auf unserer Dachterrasse mittlerweile sehr oft. Aber auch wenn man den Grill als Feuerschale missbraucht, ist dies sehr praktisch. Wenn wir in der Wildnis unterwegs sind und auf ein offenes Feuer verzichten, dann gibt es dafür meist Gründe und nicht selten ist das Waldbrandgefahr. Durch die Unterlage wird diese stark minimiert. Beim Light ist dieser Koffer nicht mit dabei und er kommt in einem Nylonbeutel. Der 2.0 kommt im Jutebeutel und man kann eine Tragetasche und ein Bodenblech noch dazu kaufen. Während der Fennec Grill, so wie er hier steht, inklusive des Alukoffers 3,1 Kilo auf die Waage bringt, so sind es beim Fennec Light nur 2,3. Auf dieses Gewicht käme man beim Fennec Grill auch, wenn man Deckel und Alukoffer zu Hause lässt, denn das sind die beiden Bauteile, die beim Fennec Light nicht mit dabei sind. Damit wäre für mich die Entscheidung zum Fennec Grill eigentlich schon klar, denn auf den Deckel verzichten wir auf Reisen häufiger, auf den Alukoffer so gut wie nie. Der Fennec 2.0 ist spürbar größer und dadurch natürlich schwerer. 6 Kilo sollen es hier sein. Auf längeren Tracking-Touren würde für mich keiner der Grills in Frage kommen. Dafür sind sie zu schwer. Auf kürzeren Touren, Kanutouren oder Tagesausflügen in die Natur, also immer dann, wenn das Gewicht etwas unwichtiger wird, dann passt es für zwei Personen mit den beiden kleineren Modellen sehr gut und auch das Gewicht des 2.0 sollte mit mehreren Personen kein Problem sein. Beim Camping mit irgendeiner Form von Fahrzeug, wie wir zum Beispiel mit Auto und Dachzelt unterwegs sind, ist das Gewicht eigentlich schon egal und man könnte auch hier den 2.0 für zwei Personen nutzen, sodass man mehr Grillfläche bekommt. Bei den beiden kleineren Modellen ist die Grillfläche mit 27 x 18 zwar okay, aber man muss schon gut wirtschaften. Beim 2.0 ist diese mit 38 x 24 schon deutlich großzügiger bemessen. Beim Packmaß sollte keiner was zu meckern haben. 
39 mal 26 mal 2,7 sind es circa beim Großen. Ungefähr 30 mal 19 mal 2,5 beim normalen Grill. Beim Light ohne Koffer ist es sogar noch mal etwas weniger. Und dies ist schon wirklich wenig, wenn man bedenkt, dass man hier einen massiven Edelstahlgrill hat, mit einer überragenden Qualität und der von Fennec gewohnten Liebe zum Detail. Auch das Anzünden könnte einfacher nicht sein, egal ob ihr ihn so wie vorgesehen mit Kohlen benutzt oder wie wir auf Reisen mit Holz. Erst kommt irgendeine Form von Anzünder oder Zunder unter das Kohlerost, wird entzündet Und dann kommt Kohle, Briketts oder Holz darauf. Erstmal nur eine Lage, bis diese brennt und dann wieder nachlegen. Das Rost lässt sich mit dem Griff sehr gut in der Höhe verstellen und der Deckel kann entweder als zusätzlicher Wärmereflektor oder als Schutz vor Regen genutzt werden. Die Grillfläche ist nicht riesig, aber sie reicht definitiv aus, auch wenn man den Grill zur Kochstelle umfunktioniert. Es ist zwar eng, aber es passt ein Topf und eine Pfanne oder zwei Töpfe gleichzeitig darauf. Das geht zum Beispiel bei den allermeisten Hobos nicht und auch die Holzstücke, die ihr zum Heizen verwenden könnt, können deutlich größer sein, sodass sie eine längere Brenndauer aufweisen. Auch so haben wir den Grill jetzt schon ein paar Mal benutzt und werden es auch in Zukunft wieder machen. Bei dieser Verwendung oder beim Kochen auf dem Feuer ist übrigens auch die Fennec Titan Grillzange sehr praktisch. Und wenn ihr den Fennec Grill hauptsächlich für Tagesausflüge oder zum Picknicken nutzen wollt, dann könnte für euch auch der dazu passende Fennec Backpack sehr interessant sein. Dieser enthält 4 x Essgeschirr, Kohlezange, Beutel und Sturmfeuerzeug. Fennec bietet noch deutlich mehr Zubehör an. Hier auf alles einzugehen würde zu weit führen, aber ihr findet einen Link zur Fennec Webseite unten in der Videobeschreibung und dort kann man sich sehr gut dazu informieren. Genauso findet ihr auch wie gewohnt Links zu allen hier erwähnten Produkten unten in der Videobeschreibung. Mein Fazit? Wir sind von dem Grill und generell der Fennec Qualität sehr begeistert und er wird uns auch in Zukunft weiter begleiten. Als kleiner mobiler Tischgrill, aber auch als praktische Kochstelle und Mini-Feuerschale. Auf Dachzeltreisen sowieso, aber auch bei der ein oder anderen Kanutour oder kürzeren Wanderung wird er uns sicherlich begleiten und dafür kann ich ihn euch wärmstens empfehlen. Für bis zu zwei Personen würde ich euch den Fennec Grill empfehlen und wenn ihr öfter mit mehreren Personen unterwegs seid, dann den 2.0. Genauso auch, wenn ihr ihn nur nutzen wollt, wenn das Gewicht egal ist, also auf Reisen mit einem Kfz. Lediglich, wenn euer Fokus auf Gewicht liegt, würde ich euch den Grill nicht empfehlen. Hier würde sich eher ein Hoboofen aus Titan eignen. Ein Blick auf den Fennec Hobo Premium Titan könnte sich hier für euch lohnen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video bei eurer Kaufentscheidung weiterhelfen. Falls ihr noch offene Fragen, Ergänzungen oder Anregungen habt, schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Freude bei euren Abenteuern, vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart und ich freue mich natürlich umso mehr, wenn ihr es beim nächsten Mal auch wieder seid. Bis dahin, macht's gut!